时候。谢谢啊，太麻烦你了。完了，请你吃饭啊。周末就一天，还写作业呢。这个数学班可是我托了人才给你塞进去的。这个老师的学生去年考进了北大呢。你的数学有点弱，做错了一道大题。那道大题是出卷老师出错了，那是高三的题。那人王雅杰考了满分。你以后啊。多跟雅杰这种好同学交朋友，不要老跟那个李尖尖鬼混在一起。妈妈对你交友没有什么要求，但是要交一点上进的朋友，互相影响。嗯，我平时也跟王雅杰讨论题的。你最乖了，嗯。对了，你生日妈妈送你一台数码相机好吗？真的？谢谢妈妈。但是妈妈有一个条件，下次考试你必须考过王雅杰，在初中的时候你就是万年老二，必须把这个帽子摘掉啊。嗯。妈，再见。哎，对了，你晚上想吃什么呀？我晚上想和王雅杰一起去咖啡厅做个卷子，再一起吃个火锅。哦，那可以啊，钱带的够不够？请人同学吃个饭吧。嗯，妈，你再给我一百吧。来，妈妈支援你三百。妈，你最好了。<笑>妈，再见。啊。
，水，水，水，水，水。水。啊，谢谢。给你看。怎么样？你这画的是我呀？啊。我看看。我好认真呢。这挺丑了吧？这。哪里丑？你看这腿，这胳膊哪像我？臭死了，臭死了！一身汗，走，看远点。嗯嗯。来，我擦擦，今天我收拾吧。他自己哦，你拿走了，拿拿回去洗了。又让我帮你洗衣服，没门啊！林大仙，外面有人找你。啊，你帮我发一下。我记得我走的时候，你还是小朋友呢。时间过得真快，这一下子都长这么大了，我都快认不出来了。我现在定居在新加坡了，嗯，也再婚了。我知道，白鹏，我说过。哦，那你一定也知道。你现在有一个妹妹，叫小橙子了，她整天吵着说要见你这个哥哥的。见我干什么？我又不认识她。可是你们身上流着同样的血液呀、啊，这也算亲人吧？你还有别的事吗？我先走了。呃，我听说，我听说你爸工作还那么忙，又没有再婚，大部分时间都把你放在李海潮家。李海潮对你好不好呀？你爸给他钱了吧？他有都花在你身上。你爸不是为了钱才照顾我的。我不是这个意思，我,我是说，如如果你觉得委屈的话，或者哪儿不舒服的话，你别憋在心里，你记得告诉你外婆。你是不是想太多了？李爸把我当亲儿子照顾，我也把他当亲爸爸。以后他老了，我也照顾他。没有你新的家庭，我也有我的。我真的不知道你为什么要回来。还要对我的家人指手画脚？你当年不是把我给禁见了吗？对不起，我知道当年妈妈对不起你，但是我真的是没办法。我那个时候自己的状态真的很不好。如果把你留在我身边的话，你可能受到的伤害会更多。我那个时候已经自顾不暇了。我把你留下，并不是……我真的很想你。还不出来？哎，李欣欣，你进去把他拽出来。你是他妈妈呀？他不是不要凌霄了吗？这么多年不管不顾了，连电话都不打，算什么妈呀？话是这么说，但是。
，你就没想过找你妈吗？找什么呀？找抽吧，神经病吧，当我们是垃圾啊！想扔就扔，想捡回来就捡回来，是吗？对对，好了好了，不想就不想嘛，不要生气嘛。谁让你没骨气啊？行了，我去上课了，来等你自己等吧。就接你过去，妈妈，你要早点回来接我。妈妈，你要早点回来接我。我真的是对不起你，你能原谅我吗？叫屋车主任在学校附近抓早了，你不知道啊？见到他的事儿，别告诉爸爸们。听见没？听见。你们俩站住！那两个男生女生，你们咋办呢？婆婆，站住！你们两个。对不起啊，这所里有事儿，来晚了。没事儿，你才等了一个多小时，以前等的更久呢。哈，这这这所里确实有事儿。喝茶。哎呦，铁观音，喝不惯，伤胃。哎，给我倒杯水吧，我我这是所里口干舌燥，说了半天话了。说话口音都变了，啊，有吗？挺明显的，这人是越活越年轻啊。孩子都大了，还粘什么亲？呃，谢谢你啊，谢谢你帮我办我女儿戒毒的事儿。哦，对，拿着这个到学校办手续就行了啊。给你添麻烦了。哎呀，跑跑腿的事儿。嗯，还有我听说老太太总去麻烦你，嗯，她年龄大了，没分寸。你该拒绝就拒绝啊！哎呀，这老太太是凌霄的外婆，沾亲带故的，能帮就帮呗。你还是那样，热心肠。当初嫁给你也是因为这个。哎，你老公就过来工作半年吧，有必要把孩子转过来吗？这转来转去的，对孩子学习不好。啊，主要是我得过来照顾我先生。我先生觉得，一家人应该在一起，孩子就应该绕着父母转，而不是父母将就孩子，所以还是让孩子过来吧，这才是对孩子最好的教育。哎呦
。嗯，对对对，这陪伴孩子真重要。哎呀，懂事儿了。行，我走了。呃，那个，有事你就说，能帮我一定帮。也没什么，嗯，就是我去见过凌霄。谁让你去的？我是觉得好久没见他了。再说老太太和我大哥都说我应该多关心他。这一次正好要待半年呢，小橙子也没见过他哥哥。我想毕竟是亲兄妹嘛，还是应该见见他。陈婷，你过分了啊！关心他，想关心你早干嘛去了啊？十年见不了你人，现在想起关心来了，你也不问问孩子想不想见你？我只想做一些弥补。作为亲生母亲，我去见见我的儿子应该没什么错。你现在想起你是他亲生母亲来了，早干嘛去了？你不知道凌霄心里有阴影啊？这阴影是我一个人造成的吗？难道你没有份儿吗？当初是我病了，我把所有的责任都揽到自己身上了。但是这么多年，你尽到做父亲的责任了吗？你把孩子扔到邻居家就不管了，每个月给点生活费就完了。李海潮一个人带三个孩子，你觉得他带的好吗？凌霄跟我说，他当李海潮是亲生父亲，那是不是你雇一个阿姨，雇一个保姆，他就可以当成亲生母亲了？李海潮就是他亲生父亲，怎么了？那你这个亲生父亲在哪儿呢？我告诉你，今后不要再见凌霄，不要去找他，我求你了，放过我们成不成？天乱。你数学作业写完了？给我检查。我不会做。我不是给你讲了解题思路吗？我画完我就做。小哥。哎。干嘛呢？他想画就让他画呀。扫帚不脏啊。是。快写。明白。明白回来了。啊，写作业呢？来。啊。爸，丁香，那个今天怎么了？啊，没事，做作业。啊啊！哎呀，行了，别扫了，挺干净的吧？回去吧。海潮。啊啊啊！回去写吧。聊什么呢？当然是小孩子不能知道的事情。陈婷，今天跑学校找凌霄去了。这这这这么多年没联系，怎么就是招呼都不打就跑学校去了呢？考试嘛，我今天跟他见了一面，哎呦，那高高在上啊，不可一世的感觉，富太太不得了了，还跟我谈什么教育。说起他给现在孩子转学的事儿，说什么孩子离不开妈，给我气坏了。哦，合着我们凌霄就能离开妈是不是？我跟你说，在学校，指不定说了多少不中听的话呢。问凌霄了吗？我刚才想问啊，可我看这孩子不想说。你这孩子不想说，你也得问他。那就问了有什么用啊？你看刚才蹦蹦跳跳的，我看，好像也没怎么上心。反正我跟陈宁说了，今后不许他到学校再找凌霄。他答应了。反正我话说的挺难听，但是他那性格，保不准。哎呦，你这事儿你得处理好啊！我知道。对了，你啊，得空，你问问凌霄，孩子有什么话都跟你说。行吧，我我我想想办法啊，你也别急。
猪八戒王都的。我觉得不太好。我说可以，江湖交集，猪八戒，走，走。高了，怪不得你。你妈脚崴了，让我过来帮两个忙做饭。哎，李潇，我听你妈妈说呀，她太忙了，没把小妹带来见你。哎，来呀，小橙子，这就是你哥哥。这怎么高兴傻了？他在家整天吵着要见哥哥，见哥哥。来呀，这就是你哥哥，快来。哥哥，你就是我哥哥。在家怎么练来的？你们打招呼啊！哥哥，初次见面，我叫齐美呀，现在上小学一年级。这次我来给哥哥准备了礼物，希望哥哥喜欢。哎，接着。哎，你谁让你带他来的？你这孩子，你给我过来，过来，过来，过来，你给我过来。赶紧给你们爸打个电话，我赶紧回来。吃不吃糖一个是你亲妹妹，你俩虽然没见过面，但是从血缘上讲，除了你父母，那你就跟他是最亲的了。我不缺妹妹，我有妹妹。那李尖尖的妹妹还不如表妹堂妹亲呢，她怎么能跟小橙子比呀、啊？那李海潮是花了你爸爸钱才照顾你的，你咋这么傻呢？如果你再这么说你爸，以后你们就不要再来了。怎么？你还想跟你这个外婆断绝关系啊？你太不懂事儿了，你！外婆能害你吗？啊？谁对你好，你不知道？我当然知道。以后能不能不要再来找我爸？他跟你有什么关系？你是没儿子还是没女婿？你，你怎么能这么说话呢？谁叫你这么说话的？你唱戏唱够了，就把里面小孩带走，别来烦我们。你，你这孩子还这么说话？哎，谁叫你说这话的？你，你这孩子，你别打他，你别打他！我在教训他。他不懂事儿，你你有话好好说嘛，林爸知道会心疼的。啊，打一下就知道心疼了，看来是没打过，所以才这么不懂事儿。他该打，没教养。没事，进去。李杰，外婆，那个你有话进去说嘛，你在这儿淋雨，你你鞋都湿了。呀，你穿的是新鞋啊！行了行了，这个没教育的孩子，真是的，这个。您这是要走啊？啊，我给您叫个车吧。哎，用不着，我自己走。那我哥哥也一起走吗？他不走，你今天也留下，就住这儿啊。反正明天你不上课，好好跟你哥哥玩啊。听话。那那那那个孩子不能留这儿。你放心，不会给你留下的。跟你有什么关系？那凌霄要是不管孩子，让他把他扔到大街上也行。啊？不是，哎。这这孩子不能留这儿啊！哎，哎呦，这老太太疯了吧你！跟你也不同姓。那哥哥本来就应该跟我姓秦，对不对？不对。你妈当初不要他了，他跟你没有关系，你知道吗？你乱讲！妈妈每次想我哥哥的时候，都会想到哭。妈
妈妈说，虽然不在一起生活，但是心是连在一起的。干嘛呢？你们两个，你跟跟孩子还还还还这样呢？不，我还是个孩子。你还这么大个，你还讨厌？哎，老太太呢？早走了，你还知道回来呀？啊，我以为你被大雨冲走了呢。哎呀，这所里的事儿太多了，你说这……我以为我也不指望你，我直接报幺幺零五。哎，我要出警，那我回来倒倒快。哎，我先回家了，作业还没写完。子秋，今天回去了。回家了，呃，伯伯是来送你回家的。我不要，我要哥哥。这听话，这个伯伯是警察，你你不听话，嗯，对对对，伯伯伯送你回家，好吗？我不要，我要哥哥，哥哥，哥哥。你自己看着办吧。哎哎，哥哥，我要哥哥。哎哎哎哎哎哎哎哎哎。菜都贵了，哎呀，这城里的菜就是贵哈、啊！这在我们县城，这两块钱能买二斤呢。婆婆呀，这都是我们之前扒好的，没有老菜叶了，你别扒了，行不行？再扒下去都是白菜心了。扒的都是老的，行了，你称吧。婆婆呀，像您这样就适合在网上收摊间来买菜，那时候便宜。你这卖菜的怎么这么说话呀？你，你买菜不行人挑挑呀？瞧不起人儿你，你你看我姑娘像没钱的吗？我告诉你啊，我姑娘女婿啊。是新加坡的公司高管啊，那出门开着大奔，有的是钱。您跟人家说这些干嘛呀？不好意思啊，年纪大了。哎，多少钱？啊，两块九。你给足唱啊你！哎，婆婆来，您自己看看看是两块九不是？啊，好了好了，知道了。行，给，找钱。你说你就这么把小橙子送过去了，凌霄肯定不开心。你得给他一点接受的时间呀、啊。再说你这么做有什么用？你把孩子送到李海潮的店里，林和平不照样给送回来了？你懂什么呀？我就是这样，小橙子黏着他哥哥，让他习惯。你说你冷孩子，冷落了这么长时间，那你不贴上去，谁贴上去啊？可是我现在见到凌霄，我都不知道说什么。见到这孩子，我这心里就……他怕的，你一声不吭的就离婚了。我当初怎么说来着？啊，你离婚了，不管孩子，到最后啊，肯定是会后悔的。结果怎么样呢？当时我就不同意你和林和平结婚。我跟你张罗，你大哥那个同事，人家家长在北京做生意，人又长得那么气派，是挺气派的，一百八十斤。您能不能别总提以前的事儿啊？您现在的女婿不好呀。这回啊，是让你瞎猫碰死耗子碰上了。还有啊，别总有事儿没事儿去麻烦林和平，你自己没儿子啊？哎，我知道我自己有儿子啊，我是故意的，我不跟他断，就是为了不和凌霄断。哎，你说林和平那个没心眼子、直肠子，自己的儿子都快跟人家姓李了，他还还在那乐呢。哼，这种事儿啊，还得靠你妈我给你们谋划着。怎么了？你不想打吧？没有啊，继续打呀、啊。问你什么意思？啊？怎么回事？是你怎么回事？又不是你妈回来找你了，你这么心烦干什么呀？我们家的事儿跟你说了，你也不懂。是我是不太懂。不过这林天仙儿真是处处冒着仙气儿啊！他再不愿意承认，那也是他妈呀。这秦美阳怎么说也是他亲妹妹，这么多是不是太绝情了？有些事儿你不懂，你不要乱说，行吗？不是不说就不说，你推我干什么呀？我跟你说清楚了，我们家一共就五个人，其他人都是外人。那你还找你妈干什么呀？一个外人。我
找他是为了问清楚他为什么丢下我，然后再把我爸的钱要回来。要是他说他当时家庭困难呢？你妈要是家庭困难就把你扔下是吗？不是真的，他要是在大街上捡破烂呢？你妈才在大街上捡破烂呢！不是，我是那意思吗？哎呀，好了好了好了好了好了，我陪你去接你妹下课，咱们吃火锅去。怎么认识人家高三的男生啊？那是李尖尖的小哥。你不是说他叫贺子秋，表哥？不是，是贺子秋的妈妈差点就嫁给了李尖尖的爸爸，然后，哎呀，反正就是他哥。Liberation。你连他都认识，还跟那个李尖尖玩呢？没有，我是班长，班里同学的情况我都得知道一些。齐明远，你现在正是关键时期，要以学习为重，别整天想东想西。妈，你瞎说什么呢？妈妈是过来人，等你考上大学，我才懒得管你了。妈，你不是整天都让我跟学习好的在一起玩吗？人家李尖尖的小哥是全班前十，他哥从入校以来就是全年级第一，以后肯定是要去北大的。真的？这个我骗你干嘛呀？妈，你开车呢。事儿就把小橙子往这儿领，你说他那么大岁数又是长辈，咱也不能把他轰出去，是不是、啊？这老太太想怎么折腾就怎么折腾呗，你都没辙，我能怎么着？我一外人，还跟你说什么呢？你怎么能把自己当外人呢？我怎么不是外人呢？我现在里外不是人，小心眼儿，你放心。孩子心里清楚，跟谁亲
，大不了咱忍忍，也就几个月的事儿。这大人能忍，孩子能忍吗？你看看凌霄这几天，念头打脑的，这连带着子秋跟小坚，这都打蔫儿。是，但是凌霄。也得适应适应，不是吗？这毕竟是亲妈亲姥姥，那小橙子，怎么说也是他亲妹妹，这这这没法改变的事儿。凌霄这太敏感了，要像子秋那么心大，多好啊！行呗，你说忍就忍呗，反正孩子需要你的时候你不管，等孩子长大了你想管都管不了。哎，海潮，你这都炒那么多菜，要不然待会儿就不炒了吧？怎么就不炒了啊？啊，我还会什么呀？我就会做个饭。那孩子们心情不好的时候，吃我做的饭能吃好点，吃饱点，心情能好点，怎么就不让我炒了？啊，我炒个菜还不让我炒了？炒炒炒炒炒炒炒炒炒，啊，炒，我接着包，炒炒，咱炒啊，来来。每次都是凌霄的外婆带着他那个便宜妹妹来，不止来，还专挑饭点来。我们家面面都是老客人，他把全厅的事宣传的，整个小区都人尽皆知。那这不是倚老卖老吗？凌霄的爸爸不管吗？你别提我林爸了，躲得比谁都快。嗯，以后找老公千万不要找我林爸这样的人。你别说找老公了，你哥哥都快被抢走了。抢走？谁？小橙子呀，他不是抢你哥哥吗？人家才是真正的血脉相连，好不好？那你有血缘关系又怎么样？还有雌性啊，见面还能吸在一起啊？你没看过那种无聊的生活类新闻吗？经常有一个被抛弃的小弟，千方百计寻找自己的亲生父母，找到之后呢，亲生父母一般都会哭诉，说当年抛弃你是祸不得已，其实真的非常非常的爱你。然后小弟就与亲生父母抱头痛哭。尽释前嫌！哎呦，我哥叫凌霄，不叫小烈。你搞清楚重点好不好？不管怎么被抛弃，也要找到自己的亲生父母。这说明血缘这种东西是有魔咒的，很可怕的。像你小哥这种情况也挺多的，一般都是长大之后才去上这种寻亲节目。哈我哥和小哥跟别人都不一样。我们一家人一直对外。李尖尖，还真羡慕。我也想要有个哥，对我又好，又能帮我转移我妈的注意，这样我就会过得特别幸福，不会那么惨。周末还要上补习班，累死我了。独生子女的痛苦，实在是不懂。哦哟，这二婚嫁得好，不得了了。你看那个老太太，整天耀武扬威的领那个小橙子，哎呦，她忘了当年的事儿了。还有那个陈婷，那当初她多狠心呐，连自己亲生儿子都不要了，还好意思回来。这人一上了年纪啊，就知道孩子好。何况凌霄现在学习这么好，以后肯定要出去啊。陈婷一婚是件好事儿。当初她也难呢，看着她老公和儿子，就想起去世的女儿，她整个人啊都钻牛角尖儿了。哎，要不是她离婚走了，说不定想不开，哎，还活不到现在呢，还哪有今天？哎，按我们说，人把自己生活过舒坦了，才容易做个好人。是啊，要饭的哪有时间管别人的事啊？这就是要饭也得先把孩子喂饱才行。这是吧？现在也是，要为什么叫亲妈呢？来，你啊！想起第一次握你的手，你紧握，像我是你所有，一个渐渐变大了，另一个变小了。
息的日子，就像是一片叶子，飞向更远的树枝。那些岁月，就像只是昨日。Thank、you